Pokolenie Fridy i mamy Matrishi próbowało zakładać rodziny, ale bez dobrych wzorców nie było to łatwe. Uzależnienia nie pomagały. Wielu rodzicom odebrano dzieci i umieszczono je w rodzinach zastępczych, jak Matrishie i jej rodzeństwo. Nie zawsze rozumiałam, co się ze mną dzieje. Skutki adopcji i obciążenie międzypokoleniową traumą. Piłam. Alkohol traktowałam jak lekarstwo na lęk i depresję. To jednak nie działało. Miło Cię poznać. Bardzo dziękuję. Jak się masz? Najbardziej pomógł mi powrót do korzeni. Jeździłam i spędzałam czas ze starszyzną. Musiałam odprawiać ceremonie, od nowa uczyć się języka, grać, śpiewać. Tworzyłam rękodzieło w rdzennym stylu. To była piękna i uzdrawiająca podróż. Moim dzieciom mówię, że powinniśmy być częścią rozwiązania, a nie problemu. Córka postanowiła żyć w trzeźwości. Ja odstawiłam alkohol. Staram się być mentorem dla przyjaciół i mam nadzieję być wzorem dla innych rdzennych kobiet. Ładnie to wygląda. Trzeba owinąć. Nazywam się Trusty Short, mam 25 lat i jestem przedstawicielką rdzennej ludności. Dorastając, nigdy nie podążałam za moją kulturą. Gdy byłam nastolatką, moja mama poznała mojego ojczyma, który jest wodzem. Dużo się od niego nauczyłyśmy. Zabierał nas na różne ceremonie. A miałaś okazję uczyć się języka Kree? Kiedy spotykamy się z moim ojczymem, proszę, by mówił do mnie w Kree, żebym zaczęła rozumieć. Bycie rdzenną kobietą w nierdzennej społeczności jest bardzo trudne. Praca z Matrysią dodaje mi pewności siebie. Daje mi siłę, by wyjść i zatańczyć i mówić własnym głosem. Mam ośmiomiesięczną córkę. Chcę, żeby wiedziała, skąd pochodzi i kim jest. Chcę, żeby poznała tradycję, by móc dalej ją przekazywać. Chcę mieć pewność, że tradycja nie zostanie utracona.